বিশেষত সরকারি ছাত্র সংগঠনের সাথে থাকলে এক ধরনের বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায় ছাত্র লীগের মানুষজন 32.79% বলছে আর জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের মানুষজন 21.74% বলছে ওরা মানে ইউনিভার্সিটি সার্ভাইভ করার জন্য ছাত্র রাজনীতি করে আমরা ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখছি বা ইয়ার ক্ষেত্রে দেখছি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তখন এক ধরনের মূল চালিকা শক্তি ছিল হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি স্টুডেন্ট পলিটিক্স মানে আমরা এখন জানি মারামারি আমরা ওটাতে ছাত্র রাজনীতি বলতেছিলাম কিন্তু ওটা যখন হেলমেট পরে এসে মাইরে উঠাই দিতেছে আমি হচ্ছে ওটা হচ্ছে স্টুডেন্ট পলিটিক্স আর ইউ উইলিং টু ডাই ফর দ্য কজ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি এবং স্টুডেন্ট পলিটিক্সের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে আজকে আমাদের এই স্পেশাল ভিডিওটাতে এটা নিয়ে একটা আলোচনা হবে দর্শক দুজনে কি আপনাদের পরিচয় দেওয়া যাবে আমার নাম মেঘুল মল্লার বসু আমি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ থেকে পড়েছি আর আমার আর একটা পরিচয় হচ্ছে আমি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার সহসভাপতি আর আছি স্টুডেন্ট পলিটিক্সের সাথে ইনভলভ এককালে ডিবেট করেছি এই মোটামুটি এনআই চৌধুরী আমি বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের পানি ও বন ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছি আর মেঘের সাথে আমার কানেকশন অনেক দিনের আগের থেকে মানে আমরা দুজনই বিতর্ক করতাম আর অ্যান্ড এইখান থেকে আমি আসলে খুবই প্রাউড যে মেঘের সাথে আমি আজকে একটা একই স্টেজের মধ্যে বসে আছি বাংলাদেশি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাইলে কি স্টুডেন্ট পলিটিক্স ছাড়া চলা যায় একটা কমন ফেনোমেনা যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট যেহেতু পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে রিসোর্সের এক ধরনের স্কারসিটি আছে হলগুলো যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ সংখ্যা মানে সকল ছাত্রদের ধারণ করতে পারে না বা পূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় না এই কারণগুলোতে যেহেতু স্টুডেন্ট পলিটিক্সের সাথে এক ধরনের পাওয়ারের সম্পর্ক আছে সে কারণে যারা আসলে এই বিশ্ব এই সংগঠনগুলোর সাথে যুক্ত থাকে বিশেষত সরকারি সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকে তাদের এক ধরনের একটা সুবিধা হয় সিট পাওয়ার ক্ষেত্রে বা অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু এর বাইরেও প্রচুর ছেলে মেয়ে থাকে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এবং স্টুডেন্ট পলিটিক্সের সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত না কাছে চলা সম্ভব কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে আসলে বিশেষত সরকারি ছাত্র সংগঠনের সাথে থাকলে এক ধরনের বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায় যেমন ছাত্রলীগের হাতে থাকে অনেক ক্ষেত্রে তো এই কারণে যে হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে আসে তার এক ধরনের একটা কম্পালশন বা এক ধরনের একটা ইয়ে তৈরি হয় যে যদি আমি ছাত্রলীগের সাথে থাকি ছাত্রলীগের মিছিলে যাই ছাত্রলীগ করি তাহলে আমার হয়তো গণরুম থেকে তাড়াতাড়ি একটা সিট পেতে সুবিধা হবে বা আমার হলের ডাইনিং এ বা ইয়েতে এক ধরনের প্রায়োরিটি পেতে সুবিধা হবে আমি কিছু ডেটা যদি শেয়ার করি আমি মানে এসব একটু লিখে নিয়ে আসছিলাম মানে হচ্ছে যে একটা রিসার্চের মধ্যে দেখা গেছে যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ইয়েকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তোমরা আসলে কেন স্টুডেন্ট পলিটিক্সের সাথে রিলেটেড হয়েছো সো ওরা যেটা বলতেছে সার্ভাইভাল ইন ইউনিভার্সিটি মানে ইউনিভার্সিটির মধ্যে আমি সার্ভাইভ করবো এটা হচ্ছে ছাত্রলীগের মানুষজন থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন নাইন পার্সেন্ট বলছে আর জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের মানুষজন টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফোর পার্সেন্ট বলছে ওরা মানে ইউনিভার্সিটিতে সার্ভাইভ করার জন্য ছাত্র রাজনীতি করে এই আর কি তো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ওই গেটিং গুড জব মানে ভালো চাকরি পাওয়া এটা আরেকটা রিজন যেটা হচ্ছে যে ওরা বলতেছিল ছাত্রলীগের টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট এইট সেভেন পার্সেন্ট মানুষ আর ছাত্র দলের টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট জিরো এইট পার্সেন্ট মানুষ বলতেছিল যে আমাদের চাকরি পাইতে সুবিধা হবে এই জন্য আমরা ছাত্র রাজনীতি করতেছি ও আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে বাম রাজনীতি যারা করে ওরা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মোটামুটি পলিটিক্যাল আইডিওলজির প্রেমে পড়েই কাইন্ড অফ হচ্ছে বাম রাজনীতিটা করতেছে কারণ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো বাম রাজনৈতিক দল মানে হচ্ছে মাদার পার্টি যেটা ওরা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে ক্ষমতায় আসতে পারে নাই সো ওরা যেটা করে ওদের কোনো আসলে ওই যে সার্ভাইভাল বা विश्वविद्यालय অনেকে সংযুক্ত থাকে তবে হ্যাঁ যেটা বিয়া ভাই বললো এরেন ভাই বললো এটা তো সত্যই যে হচ্ছে মানে একদম মেইন স্ট্রিম পলিটিক্যাল পার্টির বাইরেও মানুষজন ছাত্র রাজনীতি করে যেটা হচ্ছে মানে একেবারেই আমি ছাত্র মানে ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চাই বা আমি দেশের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চাই সেই জায়গা থেকে আমার ইটস আ মিক্সচার অফ বোথ 
হ্যাঁ আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে মানে হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমরা যখন ছাত্র রাজনীতির কথা বলি যে একটা সময় পর্যন্ত কিন্তু ছাত্র রাজনীতির ইয়েটা ছিল আমরা ইউনিভার্সিটির সমস্যা নিয়ে কথা বলবো ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের যেসব রেলেভেন্ট জিনিসপত্র আছে ওইগুলো নিয়ে কথা বলবো এর বাইরে যাবো না কিন্তু তারপর একটা সময় আসলো যে যখন স্টুডেন্টরা পলিটিক্সের মাধ্যমে ন্যাশনাল ইস্যুর এগেনস্টে কথা বলা শুরু করলো ন্যাশনাল ইস্যু নিয়ে ডিল করা শুরু করলো সো মানে এইটাকে আসলে মানে হচ্ছে যে স্টুডেন্ট পলিটিশিয়ান আসলে কিভাবে দেখে মানে এটা কি অলওয়েজ এরকম হওয়া উচিত নাকি জাস্ট আমরা ইউনিভার্সিটি ভিতরে থাকি এটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা দুইটার একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার আছে আর কি মানে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্যু নিয়ে কথা বলবো গণরুম গেস্ট রুম বা খাবারের মান বা এগুলো নিয়ে কথা বলবো তবে সাথে যদি আমি আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তো তো সে তো দুই দিন দুনিয়াও দেখে সো বাইরের কোনো একটা ঘটনা ঘটলে সেটা যদি আমার মনে হয় যেটা খুবই আলোড়ন জাগানোর মতো একটা ঘটনা বা এটা নিয়ে কথা বলা দরকার সেটা তো আসলে অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম বা অন্য কোনো জায়গা নাই যেখানে হবে বলা যায় ঐতিহাসিক ভাবে স্টুডেন্ট পলিটিক্স এবং ইউনিভার্সিটির মধ্যে রিলেশনশিপটা হাউ ইম্পর্টেন্ট ইস ইট যেমন আমরা ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখছি বা ইয়ের ক্ষেত্রে দেখছি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তখন এক ধরনের মূল চালিকা শক্তি ছিল হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইস্যুতে এবং মানে দেশের নানান ইস্যুতে নানান সময় হচ্ছে কথাবার্তা বলছে এখানে আমার কাছে মনে হয় যে এই সম্পর্কটা একটু কি বলবো মানে সংঘাতমূলক হবেই কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধরনের একটা অথরিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টেন সার্টেন ডিসিপ্লিন মেনটেন করার চেষ্টা করবে সার্টেন জিনিসপত্র থামানোর চেষ্টা করবে যারা স্টুডেন্ট আছে তারা হয়তো সার্টেন সার্টেন ক্ষেত্রে রেবেল করবে বলবে যে না এটা ঠিক না ওইটা করা উচিত না আমাদের বাবা মারা কিন্তু এখন একটা জিনিস প্রথমে চিন্তা করে যেমন বুয়েটের মধ্যেই যখন আবরার ফাহাদের কেসটা হয়েছে তারপরে থেকে অনেকেই চিন্তা করতে আচ্ছা বুয়েটের মতন জায়গাতেও এরকম হয় তাহলে আমি বুয়েটে আমার ছেলেকে পাঠাইতেছি কিসের জন্য বুয়েটে যে আমার ছেলে খুন হয়ে যাইতেছে সো এরকম জিনিসগুলো চিন্তা করতেছে সো এখন আমি যদি স্টুডেন্ট পলিটিক্সের পক্ষের লজিকটা বলি তো এখন আমি ওই বাবা মাকে কেমনি আমি কনভিন্স করব যে আপনাদের ইয়াকে এমন জায়গাতে পাঠান যেখানে স্টুডেন্ট পলিটিক্স হয় বাট জিনিসটা ভালো হইতে পারে এখানে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি এক ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত্রে মানে আমি আমি আবরার ফাহাদ বা মানে গোটা বুয়েটের ঘটনাটাকে এভাবে দেখি যে বুয়েট এমন একটা জায়গা ছিল মানে ওইটার সময় ছিল যে ওইখানে কিন্তু একমাত্র ক্রিয়াশীল সংগঠন হচ্ছে ছাত্রলীগ ছিল এখন এইটা আসলে মানে সংগঠন ছোট থাকতে পারে অন্য অনেক সংগঠন ছোট থাকতে পারে আমি বলতেছি না কিন্তু যখন আপনি দেখবেন যে অন্য কোনো সংগঠন ক্রিয়াশীলই নেই তার মানে বুঝতে হবে কোনো একটা কাঠামোগত ভাবে এমন কিছু করা হয়েছে যে ওইখানে অন্য কারো এক্সিস্ট করার সুবিধা নেই এই জায়গা থেকে আসলে মুশকিলটা হয় যদি আসলেই স্টুডেন্ট পলিটিক্স কে এনকারেজ করা হয় তখন তো শুধু একটা সংগঠন থাকবে না তখন অনেক সংগঠন থাকবে সো বাংলাদেশের সিচুয়েশনটা মনে হয় একটু কমপ্লেক্স মানে বাংলাদেশে আসলে রাজনীতি না থাকার কারণে বা রাজনৈতিক মানে বহুমত না থাকার কারণে আসলে একটা ভিন্ন মতকে দমন করাটা এত ইজি হয় স্টুডেন্ট পলিটিক্স আগে যা ছিল আর এখন কি এইগুলোর মধ্যে পার্থক্যগুলো আসলে কি হ্যাঁ পার্থক্য মেইন তো হচ্ছে যে আমরা যখন ওই যে মেক যেটা বলতেছি নাইনটিন ফিফটি টু এর আগে মানে হচ্ছে যে যখন ওই সময়গুলোতে স্টুডেন্ট পলিটিক্সের কারণেই অনেক নেতারা উঠে আসছে আমরা একটা জিনিস খুব ভালো ডিসকাশনের মধ্যে আসে যে লাস্ট ছাত্র লীগের মানে যে যে আমাদের বর্তমান ক্ষমতাশীল যে দল তাদেরই লেজুর ভিত্তিক যে ছাত্র রাজনীতি রাজনৈতিক দলটা তাদের মধ্যেই যারা প্রেসিডেন্ট কিংবা হচ্ছে সাধারণ সম্পাদক হয়েছে তারা লাস্ট পর্যন্ত এমপি হইতে পারছে কতজন এই জিনিসটা নিয়ে ওই সাকসেস রেটটা যদি আমরা ওইভাবে চিন্তা করি এইটা কিন্তু পার্সেন্টেজ খুবই কম তো মানে আমরা ছাত্র রাজনীতিকে কিভাবে দেখি মানে হচ্ছে যখন নাইনটিন ফোরটি সেভেনের ওই সময়গুলোতে যখন হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ যখন হয়েছিল তখন কিন্তু এক পরবর্তীতে যারা অনেক বড় বড় নেতারা আসছিলেন বঙ্গবন্ধু খুব ভালো সংগঠক ছিলেন তখনকার সময়ে তারপরে তাজউদ্দিন আহমেদ কিংবা হচ্ছে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ওনারা তখন ছাত্র রাজনীতি করতেন ওই সময়গুলোতে যে কেন এখন হচ্ছে যে মূল রাজনীতির সাথে যদি আমার এখন সম্পর্ক না থাকে তো আমি এখন ছাত্র রাজনীতির মধ্যে পাঠাইতেছি মানুষজনকে মানুষজন প্রেসিডেন্ট হইতেছে জিএস হইতেছে কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত দেশের মেইন রাজনীতিতে অবদান রাখতে পারতেছে না সো এটা তো বেশ বাজে একটা জিনিস এটার কারণ হচ্ছে কারণ এক সিস্টেম্যাটিক চেঞ্জ হয়েছে মানে এই সিস্টেম্যাটিক চেঞ্জগুলো কি এগুলো নিয়ে একটু শেয়ার করতে পারি একটা বড় জিনিস বা একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে একটা 80 দশক এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটু প্যারাডক্সিক্যাল যে 90 এর আগ পর্যন্ত যখন আমরা বলতেছি যে বাংলাদেশে স্বৈরতান্ত্রিক আমল সেই আমল পর্যন্ত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হইতো যে সো
একটা সময় পর্যন্ত ছিল যে ষাটের সত্তরের দশকে পর্যন্ত যে আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্স যে ও এক রকম রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী এক রকম রাজনৈতিক বিদর্শে বিশ্বাসী কিন্তু তারা সবাই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী বা তারা সবাই রাজনৈতিক কর্মী এভাবে দেখা হতো এখন যেটা হয়ে গেছে যে ছাত্র রাজনীতির পোস্ট গুলা অনেকখানি ব্যবসায়িক পোস্টের মতো হয়ে গেছে যে মানুষজন এখান থেকে হিউজ অ্যামাউন্টস অফ মানি মানে ইয়ে করে যেটার সাথে এক ধরনের সিস্টেমেটিক করাপশন জড়িত এবং পুরো জিনিসটা ওই দিকে ধাবিত হয়ে গেছে রাদার দেন ছাত্রদের কিভাবে উপকার করা যায় বা ছাত্রদের সাথে কিভাবে থাকা যায় আজকের এই ডায়ালগ ভিডিওটা ইজ ব্রট ইউ বাই দ্য ডেইলি স্টার ডিডব্লিউ কন্টেন্ট এখন পাওয়া যাচ্ছে এক্সক্লুসিভলি ডেইলি স্টারের ওয়েব পেজে আমার মতো যদি আপনারা এসব ধরনের নিউজ ফলো করেন তাহলে এই জিনিসটা বেশ চমৎকার লাগবে সো মেক শিউর গো চেক দ্য আউট মানুষ যেটা আসলে ভয় পায় আমার কাছে মনে হয় যে আমার ইউনিভার্সিটির মধ্যে এখন যদি স্টুডেন্ট পলিটিক্স না থাকে দেন বাপ মা হচ্ছে একটু ইয়ে থাকে রিলিভ থাকে যে আচ্ছা ঠিক আছে মানে হচ্ছে যে আমার ছেলে একটা ভালো জায়গার মধ্যে আছে সাপোজ আবরার ফাহাদের মতন যদি ঘটনাগুলো ঘটে রাজনৈতিক দলের মধ্যে মারামারি হইতেছে ওইখানে যা সবাই দেখতেছে যে এক দল আরেক দলকে মারতেছে স্টুডেন্ট পলিটিক্স মানেই আমরা এখন জানি মারামারি হয় মানে ইন্টালেকচুয়াল কোনো কিছু কিন্তু পোর্ট্রে করা হইতেছে না কারণ ওইটা তো মিডিয়ার জন্য খাবে না আমাকে সময় মিডিয়া এখানে রেসপন্সিবিলিটি রাখে স্টুডেন্ট পলিটিক্স খারাপ জিনিস যাওয়া যাবে না এরকম টাইপের আমার কাছে মনে হয়েছে তোমার জন্য একটা প্রশ্ন ছিল স্টুডেন্ট পলিটিক্স নিয়ে সবচেয়ে বড় ভুল বুঝাবুঝিটা কি তোমার পক্ষ থেকে আমরা অনেক সময় সরকার দলীয় যে মানে স্টুডেন্ট পলিটিক্স কে আটকানোর যে প্রসেসটা এটাকেই স্টুডেন্ট পলিটিক্স বলে মনে করি মানে একটা উদাহরণ দিই যে সড়ক আন্দোলন কিন্তু স্টুডেন্ট পলিটিক্স সেখানে ডিরেক্ট সংগঠন জড়িত না থাকুক কিন্তু স্টুডেন্টরা অর্গানাইজড হয়ে মাঠে নামতেছে আমরা ওটাতে ছাত্র রাজনীতি বলতেছি না কিন্তু ওটা যখন হেলমেট পরে এসে মাইরে উঠাই দিতেছে আমি বলছি আচ্ছা ওটা হচ্ছে স্টুডেন্ট পলিটিক্স সো আমি যদি প্রথমটাকে স্টুডেন্ট পলিটিক্স হিসেবে ডিফাইন করি তাহলে কিন্তু স্টুডেন্ট পলিটিক্স ইজ নট আ ব্যাড থিং কিন্তু আমি যদি সেকেন্ডটাকে ডিফাইন করি তাহলে ইটস আ হরিবল থিং আমি এখানে কি মিডিয়াকে দোষ দেওয়া উচিত কিছুটা কারণ মিডিয়ার মিডিয়ার এক ধরনের হচ্ছে এক ধরনের এক্সাজারেশনেরও টেন্ডেন্সি আছে মানে এটা কি রকম হয় যে দেখা গেল যে কোনো একটা সংগঠন বা কোনো একটা রাজনৈতিক সাত দিন ধরে দশ দিন ধরে ভিসির বাড়ির সামনে বসে আছে কোনো একটা কিছু নিয়ে অবস্থান করতেছে যে খাবার খাবারের মান নিয়ে বা কোনো একটা সমস্যা নিয়ে ওইখানে কোনো মিডিয়া আসবে না কিন্তু একটা ছোট্ট মারামারি হয়ে যাক কোথাও মিডিয়া হচ্ছে কারণ ওই ওইটা ইটস ইটস ইজিয়ার টু কাভার জিনিসটাই কেমন চলে হ্যাঁ জিনিসটা প্রথমত একজন শিক্ষক হিসেবে জিনিসটা তো মানার মতো না মানে হচ্ছে যে প্রথম ব্যাপার হচ্ছে আমার আমার ইউনিভার্সিটির একটা স্টুডেন্ট মারা যাইতেছে সো আমার ক্যাম্পাসের ভিতরে আমার হলের মধ্যে যেখানে হচ্ছে প্রভোস্ট থাকে যেখানে হচ্ছে হল প্রভোস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রভোস্টও আছে তাদের মানে মানে কন্টিনিউয়াস তো ইয়ার একটা মনিটরিংয়ের মধ্যে থাকার পরে এটা এরকম হয়েছিল যদিও এখন আমার মতে পরিস্থিতি অনেক বেশি চেঞ্জড মানে এখন হচ্ছে বুয়েট টোটালি চেঞ্জ ওই আবরার ফায়দার সময় থেকে মানে ম্যাসিভ কিছু চেঞ্জ আনা হয়েছে স্টুডেন্ট পলিটিক্স নিষিদ্ধ করা হয়েছে দেন কিছুদিন আগেও স্টুডেন্ট পলিটিক্স একটা স্টুডেন্ট পলিটিক্যাল পার্টির ব্যানার মানুষজন অনেক বেশি আপ্রাইজিং এর মধ্যে দিয়ে গেছে সাপোজ এর আগেও কিন্তু হয়েছে সাবেক সনি তারপর হচ্ছে এরকম আরেকজন ছিল এরকম স্টুডেন্টরা মারা গেছে তো তখন হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে পুঞ্জীভূত হওয়ার পরে একটা ম্যাসিভ এক্সপ্লোশনের মতন হয়েছে টিচাররা আর স্টুডেন্টরা একমত ছিল 
তখন টিচাররা এন্ড স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই একমত ছিল আমার আমার যতদূর দেখা কিন্তু দেখা গেছে যে লাস্ট পর্যন্ত যে স্টুডেন্ট পলিটিক্স এর ইয়াটা বাদ দেওয়ার এটা ডিসিশনটা তো হচ্ছে যে প্রশাসনের কাছ থেকেই আসছে স্টুডেন্টদের চাপের মুখেই সো ওইখান থেকে দেখা যায় যে দুইজন অ্যালাইনড অফ কোর্স নাইলে তো আসতো না ডিসিশনটা দ্যাটস ওয়াই বলা যায় যে অ্যালাইনড ক্যাম্পাসের ভিতর কি পলিটিক্স করা এলাও করা উচিত না নাকি না আমার কাছে মনে হয় যে আসলে আমরা সব সময় আমরা এই সাইডটা দেখতে পারি যদি একটু ফ্লিপ সাইডটা দেখি যে প্রাইভেট ইউনিভার্স প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলাতে কি হয় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলাতে বাংলাদেশের আইনে কিন্তু ব্যবসায়িক স্বার্থে বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কোনো ইউনিভার্সিটি চালানোর নিয়ম নাই সো আমরা যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলা দেখি এগুলোও কিন্তু টেকনিক্যালি সবই হচ্ছে মানে নন প্রফিট অর্গানাইজেশন প্রত্যেক বছর আমরা দেখি যে ফিজ বাড়ে নিউ ল্যাবের একটা মুভমেন্ট ছিল যে হচ্ছে এই এই বেতন বাড়ানো নিয়ে এবং মানে ওয়েভার দেওয়া নিয়ে করোনার সময় সো আমরা দেখছি যে ওই সময় মানে আমাদের কিছু কমরেডরা যারা হচ্ছে ইউ ল্যাবে ডাইরেক্টলি তো অর্গানাইজেশন করা যায় না ওরা হচ্ছে জাস্ট বেসিকলি জেনারেল ব্যানারে দ্বারা সাধারণ ছেলে পেলেকে নিয়ে মুভ করছে যে এটা কমাইতে হবে কমাইতে হবে সো প্রথমে ওদেরকে ডেকে বলছে তোমাদের গোলা ওয়েভার করে দিই ঠিক আছে নাম বলেই বলি এখন আর আমাদের মধ্যে নাই সাদাত সাদাত মাহমুদ যাই হোক সাদাত তখন সাদাত ডাইড লাস্ট ইয়ার সাদাত তখন হচ্ছে সাদাত এবং আরো কয়েকজন কমরেড ছিল আমাদের তারা হচ্ছে ওইখানে দীর্ঘদিন আন্দোলন করছে যে হচ্ছে বেতন কমাইতে মানে বেতন মৌকুফ করতে হবে কোভিড কোভিডের টাইমে সো তারপরে তাদের এগেনস্টে যে অ্যাকিউজেশন দিয়ে করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে তোমরা ক্যাম্পাসের ভিতরে পলিটিক্স করতেছ সো এখন আমি যখন বলতেছি যে আমি ক্যাম্পাসের ভিতরে পলিটিক্স অ্যালাউ করব না তখন তো আমি এইটারেও ডিজালাউ করতেছি আমি বলতেছি তোমার বেতন কম কমানোর যে আন্দোলন তোমার খাবারের মান বাড়ানোর যে আন্দোলন বা তোমার শিক্ষকরে তুমি মূল্যায়ন করবা এটার এইটার অধিকার তুমি চাও এইটার যে আন্দোলন এগুলোকেও পলিটিক্স হিসেবে দেখাতে হবে বা খুলনাতে খুলনাতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ধানের দাম বৃদ্ধি নিয়ে যখন ছেলে পেলে দাঁড়াইছে তাদেরকে হচ্ছে রাস্ট্রিকেট করে দিচ্ছে যেটা তো রাজনীতি রাজনীতি করা যাবে না তোমার কাছে মনে হয় একটু ফ্লিপ সাইডটা ভাবার দরকার আছে যে আমি যদি গড়পরতা বলে দেই যে রাজ ক্যাম্পাসের ভিতরে রাজনীতি করা যাবে না আমি কি শুধু ছাত্রলীগ থামাইলাম আমি কি শুধুমাত্র জ্ঞানজাম থামাইলাম নাকি আমি কথা বলার যে স্কোপ বা স্পেস ইউনিভার্সিটির ভিতরে সেটাও নাই করে দিলাম একজন ছাত্র ফিনেন্সিয়ালি <laughs> নিজের মতো করে সার্ভাইভ করতে পারতো যে আমি কোনো অর্গানাইজেশন করবো না আমি কিছু করবো না আমার যদি মনে হয় এই ইস্যু নিয়ে আমার কথা বলার দরকার তাহলে আমি এই ইস্যুতে একটা প্রোগ্রাম রেখে কথা বলবো বাট ইট ইস বিকামিং ইনক্রিসিংলি হার্ডার কারণ ইভেন অর্গানাইজেশন গুলোর পক্ষে ইটস বিকামিং ডিফিকাল্ট ছোট অর্গানাইজেশন গুলোর পক্ষে যে টু সারভাইভ ইন দিস অ্যাটমোসফিয়ার আমার কি মনে হয় যে এই ইনভেস্টিগেশন যে হয় ইজ দ্যাট এফেক্টিভ এখানে তো আসলে পাওয়ারের একটা ডাইনামিক থাকে যে অনেক রকম প্রেশার থাকে মানে আমি ছাত্রলীগের বডি থেকে কোনো কিছু একটা করলাম করার পরে ইটস ভেরি ইজি টু সে যে আচ্ছা আমি আমি এক্সপেক্ট দ্য ইউনিভার্সিটি টু টেক অ্যাকশনস বাট মানে আমার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে এগুলো ইটস ভেরি আনলাইকলি যে অ্যাকশনগুলো মানে হয়তো খুব ড্রেস্টিক কিছু ঘটলে মানে আবদার ফাদার মতো ঘটলো যে মাইরেই ফেলাইছে তখন যা ইট বিকামস আ থিং যে তখন আর মানে মিডিয়া টিডিয়া যায় না গেছে সারা দেশে এটা নিয়ে কাহিনী হইতেছে তখন হয়তো অবস্থা নেওয়া হয় বাট ছোট ছোট যে অফেন্সেসগুলো প্রতিদিন হয় সেই অফেন্সেস গুলাকে আসলে ট্র্যাক করার বা সেগুলাকে পানিশ করার মতো অথরিটি আসলে ইউনিভার্সিটি মানে আমার ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির মানে আমি অথরিটিকে ব্লেম করি না কারণ ওই অথরিটিও নাই সো এইগুলা ঘটনা হলে হচ্ছে আসলে মানে পুরো জিনিসটাতে প্রশাসনের এক ধরনের কমপ্লিসিট ব্যাপারও আছে আবার প্রশাসনের ইনএবিলিটিও আছে কারণ ওরা তো সবাই পার্ট অফ দ্য স্ট্রাকচার সো মানে ইটস রেয়ার যে মানে ইয়ে নেওয়া হয় অ্যাকশানস নেওয়া হয় বাট ঘটনা খুব আউট অফ হ্যান্ড হয়ে গেলে অ্যাকশানস নেওয়ার ঘটনা আছে প্রশ্ন করব হচ্ছে যে আপনাদের সবচেয়ে ইন্টেন্স পার্সোনাল কাহিনী কি টু টু 
আন্দোলনের মধ্যে বা হচ্ছে মিছিল করতে নামছে তারাও মিছিল করতে নামছিল সো এইটা একটা জিনিস যে তারা সবাই ফিল করছিল যে আমার একজন ভাই মারা গেছে সো তার জন্য আমার লড়তে হবে এরকম কিছু করতে হবে এবং যারা অ্যাকিউজড ওরাও কিন্তু ওর ক্লাসমেট বা ওর ছোট ভাই এরকমই মানুষজন সো তার সাথে সে একই বেঞ্চে পড়াশোনা করছে একই ক্লাসে পড়াশোনা করছে কিন্তু এই মানুষটাকে যখন সে অন্য একটা ছেলেকে নির্মমভাবে খুন হইতে দেখছে তখন কিন্তু ওই ছেলেগুলাই ওর এগেনস্টে দাঁড়ায় গেছে যে কিলার সো এটা একটা বেশ বড় মোরাল জায়গা থেকে শিফট এবার শিফট বলতে হচ্ছে যে আমার একটা ফ্রেন্ড ঠিক আছে বাট সে কেন একটা খারাপ কাজ করছে তার এগেনস্টে আমি দাঁড়াবো সো মোরালি যে মানে এই জিনিসটা অনেক বেশি আপবুস্টিং ছিল বুয়েটের মানুষজনদের জন্য এটা আমি চোখের সামনে তখন দেখছি মানে এটা বেশ মুভিং ছিল আর কি আমার জন্য তোমার সবচেয়ে ইন্টেন্স কাহিনী কি যেটা শেয়ার করার মতো ক্যাম্পাসের ভিতরে হচ্ছে পুলিশ লাঠিচার্জ করে টিএসি তে হচ্ছে বোমা মানে বেসিকলি ককটেল টকটেল মারা হয় এবং পুরো ক্যাম্পাস বেসিকলি মানে লন্ডভন্ড করে ফেলা হয় সো তারপরের দিন এটা সম্ভবত আটই এপ্রিল দু এরপরে ওই দিন হচ্ছে আমরা মানে আমি দেখছি আর কি যে আমার যেই বন্ধুটা কোনো দিন ক্লাসের বাইরে কোনো কিছু করেন না ওই নামে হচ্ছে পুলিশের গাড়ি ভাঙা ভাঙি শুরু করছে আমার মতো করে টিএসি সৌরদ্দি উদ্যান ক্যাম্পাস অমুক তমুক এই এই রেডিয়াসের মধ্যে থাকবো আমার এখানে একটা এনজয়েবল লাইফ হবে প্যারা নেই বাট আমার রিয়েলাইজেশন ছিল ওই সময় যে ইভেন দ্যাট ইজ নট সেফ এবং ওইটা থেকে পরবর্তীতে বড় কিছু হয় নাই যারা গ্যাঞ্জাম করছে তারা গ্যাঞ্জাম করে হয়তো দুই দিন চার দিন পরে ফিরে গেছে বাট দ্যাট হ্যাজ আ লাস্টিং ইম্প্যাক্ট অন আ লট অফ আওয়ার মাইন্ডস যে মানে ইফ উই ডু নট রেজিস্ট ইভেন আমাদের সেফ স্পেস বলে আমরা যে জায়গাগুলোকে ধরতেছি এই জায়গাগুলো আসলে আমাদের থাকবে না বা এখানেও আমরা আসলে আমাদের মতো করে জীবনযাপন করতে পারবো না সো আমার সব থেকে মানে মুভিং ঘটনা ছিল হচ্ছে সড়ক আন্দোলন সড়ক আন্দোলন বলছি কোটা আন্দোলনের সময়কার ঘটনাটা তোমার জন্য আমার একটা শেষ প্রশ্ন ছিল উইদাউট এনি ফলো আপ টু ইট আর ইউ উইলিং টু ডাই ফর দ্য কল এটা আসলে কি ব্যাপারটা হচ্ছে যে শিখতে পেরেছেন ইফ সো প্লিজ ফলো আর ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টিকটক and stay tuned for the next episode